అందరికి నమస్కారం ఇక్కడ చేరుండే ప్రతి కాబోయే తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డ అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు కలిగే మంచి బిడ్డని తీసుకుంటారు అని ప్రార్థిస్తున్నా ఇప్పుడు మనం మన బిడ్డని తీసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం చూసుకోబోతున్నాం టెస్ట్లు ట్రీట్మెంట్ ఎలాగో చేసుకుంటాము కానీ మానసికంగా సంసిద్ధం అవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యం దానికోసం అది ఎంత బాగా మనం తయారైపోతాయి అర్థం చేసుకోవాలి బాధ్యత తీసుకోవాలి అది చేసినప్పుడు శారీరక లోపం సరి అవ్వడం ఈజీగా ఉంటుంది గర్వం రావడం ఈజీగా అయిపోతుంటుంది ఇదేం పెద్ద ఒక విషయం కాదు అనే కాన్ఫిడెన్స్ మనకు కూడా వచ్చేస్తుంది అందుకోసమే ఈరోజు ఈ మీటింగ్ గురించి చూడబోతున్నాము ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు దాన్ని బాగా గమనించి వినండి సో ఎంత అది మనకి మన డౌట్స్ని క్లియర్ చేస్తుంది మన కాన్ఫిడెన్స్ని అది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అందుకని ఒక నిమిషం ఇది గట్టిగా ఆలోచించుకోండి ఇక్కడ వీళ్ళు వినేటప్పుడు నేను విన్నప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా నాలో మార్పు రావాలి నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కూడా పెరగాలి ఇది విని తర్వాత ఇంటికి పోయిన కొన్ని కొన్ని మాటలు కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు నాకు నా డౌట్స్ని క్లియర్ చేస్తూనే ఉండి నాకు నమ్మకం అనేది పెరగాలి దానికోసమే ఇది వింటున్నాను అని అనుకొని వింటాము ఇప్పుడు రమణమ్మ సో తన తన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తాను నా పేరు రమణమ్మ నేను ఇక్కడ ఓల్డ్ స్టాఫ్ని నా ఏజ్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయ్యి నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ రన్నింగ్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ భయాన నేను చాలా అనుభవించి ప్రాక్టికల్గా అన్ని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అయితే మాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ వరకు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చెరో దగ్గర ఉన్నాము వన్ ఇయర్ తర్వాత నాకు మేడము మోటివేట్ చేశారు ఇంకా వెయిట్ చేయకు నువ్వు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయి అనేసి తర్వాత ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినాక మెయిన్ నాకు శారీరకంగా ట్యూబ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ట్యూబుల్ బ్లాక్ ఉండింది క్లియర్ అయింది వన్ సైడ్ తర్వాత వచ్చేసి ఫాల్క్లో స్టడీ చేశారు అండం పెరుగుదల విడుదలలో నాకు ప్రాబ్లం ఉండేది అంటే సైజు ఎక్కువ సైజుకి వెళ్ళేది పెరిగితే ఎక్కువ సైజుకి వెళ్ళేది లేదంటే పెరిగేది కాదు తర్వాత డైట్ పాటించినప్పుడు ఓవలేషన్ బాగా అండం పెరిగి మంచి సైజులో విడుదల అవుతూ వచ్చింది నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు థైరాయిడ్ ఉంది హార్మోన్ అనాలిసిస్లో అది కూడా కంట్రోల్ అయింది నెక్స్ట్ మెయిన్ పీసీటీ టెస్ట్ చేశారు పీసీటీలో పీసీటీ నాట్ ఫౌండ్ సరిగ్గా వచ్చేది కాదు ఇవన్నీ కూడా శారీరకంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి అవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకటి కరెక్ట్ అవుతూ వచ్చాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు అంటే నాకు కష్టం ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉండేది నాలో నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్గా అంటే పీరియడ్స్కి ముందు నాకు ఎక్కువగా బ్రెస్ట్ పెయిన్ ఉండేది ఈ బ్రెస్ట్ పెయిన్ దాదాపు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది ఈ బ్రెస్ట్ పెయిన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు నాకు ఈ నెలలో కూడా పీరియడ్ వచ్చేస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ నిలబడేది కాదు అనే ఫీలింగ్ స్ట్రాంగ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందే అది తెలిసిపోయేది అనమాట నేను ఈ నెలలో కూడా కన్సీవ్ కాను అనేది మెయిన్ ఎమోషనల్గా అంటే మానసికంగా ఎక్కువ నాకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కష్టం నేను ఇంతే నాకు రాదు నేను కన్సీవ్ అవ్వలేను అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడల్లా నేను మా స్టాఫ్తో ఎక్కువ షేర్ చేసుకునేదాన్ని మా స్టాఫ్ మేడము అంటే బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ముఖ్యంగా మేడము ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా చెప్పేవాళ్ళు ఆండాల్ మేడం గారు అంటే శివాజీ గురించి అంటే శివాజీ వాళ్ళ మదర్ మంచి బిడ్డ కావాలని ఎక్కువ కోరుకునేదంట అట్లా శివాజీ పుట్టారు తర్వాత స్వామి వివేకానంద వాళ్ళ మదర్ మంచి బేబీ కావాలని ఎక్కువ పూజలు చేశారు అని ఆ రెండు ఎగ్జాంపుల్ నాకు బాగా మనసులో బాగా అంటే గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఏర్పడినాయి నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా నాకు ఆండాల్ మేడం గారి హస్తవాస మీద చాలా గట్టి నమ్మకము నేను ఫస్ట్లో ఇక్కడ జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఎక్కువ మంది ఇక్కడికి వచ్చే ప్రాస్పెక్టివ్ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మేడం హస్తవాస మంచిది మేడం చేయి టచ్ చేస్తే చాలు మేడం ఫ్రూట్స్ ఇస్తే చాలు మాకు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఆ ఫీలింగ్ నాకు అట్లే మేడం హస్తవాస మంచిది అనే ఫీలింగు తర్వాత మేడం చేత్తో ఫ్రూట్ ఇస్తే మ్యారేజ్ అవుతుంది అనే ఫీలింగ్ కూడా నాకు గట్టి నమ్మకము 
మా కొలిగ్స్ చాలా మందికి మేడం మ్యాంగో ఫ్రూట్ ఇచ్చి అందరికి బ్లెస్సింగ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ మ్యారేజ్ అయింది నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మ్యాంగో ఫ్రూట్ ఇచ్చారు మంచి భర్త వస్తాడని సో ఆ ఇయర్లో నాకు మ్యారేజ్ అయింది అట్లా డాక్టర్ జ్యోతి మేడం మా శాంతి మేడం కానీ సీకే మేడం నియర్ చెక్క నెక్స్ట్ సునీత రత్న చిత్ర వీళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరూ బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు నీకు వస్తుంది నీకు అన్నీ బాగున్నాయి అని గట్టిగా చెప్పేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఫస్ట్లో అంటే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు నాకు వస్తుంది అనే ఫీలింగ్ కలిగేది మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళంగానే నాకేం వస్తుందిలే ప్రెగ్నెన్సీ నాకు కష్టం కదా నాకు రాదు అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువగా ఉండేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ పీరియడ్ రాగానే మళ్ళీ ఇంకా రాదు అనే అట్లా ఫీలింగ్ ఉండేది సో ఇవన్నీ మెయిన్ అంటే ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ముఖ్యంగా వీడియోస్ నేను హండ్రెడ్ వీడియో వీడియోస్ అట్లా చూశాను ఆ వీడియోస్ చూసినప్పుడు నాకు అంటే ఆ వీడియోస్లో కాన్సన్ట్రేషన్ అయినప్పుడు కొంచెం మైండ్ డైవర్షన్ ఉండేది ఆ టైంలో నేను ఫస్ట్ టైం కన్సీవ్ అయ్యాను ఫస్ట్ టైం కన్సీవ్ అయిన తర్వాత వితిన్ త్రీ మంత్స్లో అబోషన్ అయింది మళ్ళీ సెకండ్ టైం కన్సీవ్ అయ్యాను సెకండ్ టైం కన్సీవ్ అయినప్పుడు కూడా అబోషన్ అయింది సో అక్కడ అబోషన్ అయిందంటే ఏదో మన మెంటల్గా ఇంకా అంటే స్టేబిలిటీగా కాన్ఫిడెంట్గా లేము సో ఇంకా డౌట్స్ అంటే ఫస్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ లేదు నాకు గర్భం వచ్చింది అనే యాక్సెప్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇది అబోషన్ అయింది అనేది అక్కడ తెలుసుకున్నాం అనమాట సో మెయిన్గా నాకు డీజనరేటివ్ ఫైవ్ బ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి సైజు కూడా ఎక్కువ ఉండేది ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సైజు సో ఆ ఫైవ్ బ్రాడ్ ఉన్నప్పుడు అయ్యో నాకు ఫైవ్ బ్రాడ్ కనీత ఏజ్ అప్పుడే నాకు అంటే ఫైవ్ బ్రాడ్స్ వచ్చేసాయి ఫైవ్ బ్రాడ్ అనగానే ఒక విధమైన భయం ఉండేది మనసులో మళ్ళీ మేడం గారు ఫైవ్ బ్రాడ్స్ గురించి ఒక మీటింగ్ మీటింగ్లో మాట్లాడినారు అది పూర్తిగా విన్నప్పుడు సో డీజనరేటివ్ ఫైవ్ బ్రాడ్ అంటే అది జీ డీజనరేట్ అయిపోతుంది నాకేం చేయదు అనే ఫీలింగ్ అక్కడ ఏర్పడింది దాని గురించి ఆలోచించడం వదిలిపెట్టేశాను సో ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్లో కొంచెం ఇరెగ్యులర్గా నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు ఫోర్ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను సో ఆ టైంలో మెయిన్ మేడం గట్టిగా నాకు అన్నీ చెప్పడం బాగా పట్టించుకోవడం అది చేశారు నెక్స్ట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో మేడం నాకు అంటే బేబీకి ముందుగానే బట్టలు ఇచ్చారనమాట ఇది బేబీ కోసం నీ బేబీ వచ్చే టైం అయింది సో యు ఆర్ ఏ గుడ్ మదర్ అనేసి అట్లా చెప్పి ఇచ్చారు అది తీసుకున్న తర్వాత ఆ మంత్కే నేను కన్సీవ్ అయ్యాను నెక్స్ట్ చాలాసార్లు మేడం ప్రతి దేవుడు ప్రసాదం పెట్టేవాళ్ళు అది తీసుకున్నప్పుడల్లా సో అంటే ఏ దేవుడిని తలుసుకొని ఇచ్చారో మేడము సో ఈ బ్లెస్సింగ్ నాకు ఖచ్చితంగా అందుతుంది నాకు బేబీ వస్తుంది అని అనుకుండేదాన్ని నెక్స్ట్ కింద గర్భరక్షాంబికా దేవి అమ్మవారు మేడం స్తంభం దగ్గర పెట్టున్నారు సో వచ్చినప్పుడల్లా ఎవ్రీడే డ్యూటీకి ఆ స్తంభం చుట్టూ తిరిగి అక్కడ మంత్రం ఉంది సో ఆ మంత్రం చెప్పుకుండేదాన్ని ఇప్పటి వరకు ప్రతిరోజు అది కంటిన్యూస్గా చెప్పుకుంటాను నెక్స్ట్ అంటే మెయిన్ అంటే ఈ బాధను మర్చిపోవడానికి కొంచెం స్పిరిచువల్గా మేడం మాండల్ మేడం గారు మన జ్యోతి మేడం శాంతి మేడం వీళ్ళ ముగ్గురు పూజలు బాగా చేస్తారు వాళ్ళ నుంచి అంటే ప్రతిరోజు దేవుడి దగ్గర దీపం పెట్టి మంచినీళ్ళు పెట్టి ఖచ్చితంగా నాకు బిడ్డ కావాలి అని చెప్పుకుండేదాన్ని ఫస్ట్లో నాకు ఆ ఫీల్ రాలేదు అసలు బిడ్డ కావాలి అని ఫీలే రాలేదు సో అది మేడం చెప్పుకోమంటే వెళ్ళేది నాకు చెప్పుకోవడం రాలేదు అది అంటే దేవుడి దగ్గర చెప్పుకోవడం రాలేదు సైలెంట్గా ఉండిపోయేదాన్ని సో ముందు రాసుకోమన్నారు సో అట్లా ఫస్ట్ రా నాకు మంచి బిడ్డ కావాలి ఖచ్చితంగా కావాలని ముందు డైరీలో రాసుకుంటా వచ్చాను ఆ తర్వాత దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అట్లా చెప్పుకుండేదాన్ని చెప్పుకోగా చెప్పుకోగా బిడ్డ కావాలనే దాని నుంచి ఖచ్చితంగా నాకు మంచి బిడ్డనే కావాలి అనే ఫీల్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఆ ఫీల్ వచ్చిందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా గర్భం వచ్చింది తర్వాత చాలాసార్లు మేడం నాకు మంచి ఇమేజెస్ బేబీవి మదర్వి అట్లా చాలా సందర్భాల్లో చాలా ఇచ్చారు సో ఆ ఇమేజెస్ తీసుకున్నప్పుడల్లా ఖచ్చితంగా నాకు ఏదో రోజు మేడం మంచి బిడ్డని ఇస్తారు అని గట్టి నమ్మకం ఏర్పడేది సో అది మేడం అంటే నా మీద నాకు నమ్మకం కట్టి పూర్తి విశ్వాసం నాకు మేడం మీదనే ఉండేది నెక్స్ట్ ఎక్కువ బాధ కలిగినప్పుడల్లా డైరీలో నోట్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఆ బాధ పోవడానికి తర్వాత టాక్ టు బేబీ గురించి మేడం చెప్పారు ఆ టాక్ టు బేబీ టెక్నిక్ అది చాలా బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశాను చాలా చాలా బుక్స్ చదివాను తర్వాత యోగ నిద్ర బ్రీతింగ్ సైకిల్స్ యోగ నిద్ర ఎయిట్ వాక్ ఈ మూడు చాలా బాగా చేశాను సో యోగ నిద్ర మన సనస్ సార్ బాగా అది నేర్పించారనమాట ప్రాక్టీస్ చేయించి సో సార్ చెప్పినట్టుగా ప్రతిరోజు చెప్పుకుండేదాన్ని సో ఇవన్నీ చేసి ఈరోజు మంచి బిడ్డను నేను తీసుకోగలిగాను సో మా బేబీ వెల్ ట
చల్వా చెప్పినాము అయితే ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యావు అప్పుడు నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఏమైంది ఇక్కడ మా స్టాఫ్ అంతా నా జూనియర్స్ అంటే మేమందరం ఒకేసారి జాయిన్ అయ్యాము వాళ్ళందరూ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి గర్భం వచ్చింది మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా గర్భం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో వాళ్ళు వాళ్ళని చూడాలన్నా ఇష్టపడేది కాదు మనసులో వాళ్ళతో మాట్లాడాలన్నా కానీ పక్కకి వెళ్ళి నిలబడుకోవాలన్నా కానీ గిల్టీగా షైగా ఉండేది అంటే వాళ్ళకందరికి వచ్చేసింది నాకే రాలేదు అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉన్నింది ఆ విషయాన్ని మేడంతో షేర్ చేసుకుంటే మేడం చెప్పారు వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక బిడ్డను తీసుకున్నారు నువ్వు ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డను తీసుకుంటావు అని అన్నారు ఆ మాట చెప్పినప్పుడు నా నేను ఆ ఫీల్ వదిలేశాను సో ఏ బాధ కన్నా మనసులో మా స్టాఫ్ తోటే షేర్ చేసుకునేదాన్ని ఎందుకంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైనా కానీ మనకు పాజిటివ్గా చెప్తారు మోటివేట్ చేస్తారు కాబట్టి అంటే ఈ బాధను మనం మర్చిపోవడానికి మెయిన్ ఏదో ఒకటి మనం డైవర్టింగ్ అంటే వీడియోస్ చూడడం కానీ రాసుకోవడం చదువుకోవడం చేస్తే ఆ బాధ నుంచి మర్చిపోయినప్పుడు మన ఫంక్షనింగ్ అంతా బాగా పనిచేస్తుంది అనేది మేడం చెప్తారు ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్లో అంటే ఐఏ గురించి నాకు థాట్ లేదు మేడం సజెస్ట్ చేశారు ఐఏ చేసుకున్నాము అనేసి సరే మేడం అని నేను కూడా చెప్పాను సో దానికంటే ముందు నువ్వు మంచి అంటే విటమిన్స్ ప్రోటీన్స్ వాడితే అంటే ఫంక్షనింగ్ బాగా ఉంటుంది అని చెప్పారు డ్రీమ్స్ నాకు చాలా పీడకాలలు వచ్చేటివి పీరియడ్స్ ముందు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వచ్చేటివి ఆ కాలం వస్తే చాలు పీరియడ్ వచ్చేసేది ఇంకా అయ్యో ఈ కాలం వచ్చింది ఇంక ఈ నెల కూడా పీరియడ్ వచ్చేసింది ఇంక గర్భం రాదు అనేది ఉన్నింది సో ఆ డ్రీమ్కి సంబంధించి మేడం ఒక చిట్కా చెప్పారు అవి చేశాను తర్వాత అంటే వినాయకుడికి పూజ చేయడం కింద వినాయకుడు ఉన్నాడు రోజు వినాయకుడి అంటే వినాయకుడిని చూసి చూసి ఎక్కువ మేడం చిన్న చిన్న కథల రూపంలో చెప్తారు వినాయకుడి గురించి బాగా వినాయకుడి మీద ఇష్టం కలిగి వినాయకుడికి పూజ చేయడం అట్లా చేశాను ఆ కళలు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయినాయి మెయిన్ సమాజం సమాజం గురించి మనం పట్టించుకోవాలేదు మన డాక్టర్ ఏం చెప్తారో అది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం పాటిస్తే ఖచ్చితంగా గర్భం వస్తుంది వీడియోస్ బాగా చూడాలి తర్వాత రెగ్యులర్గా ట్రీట్మెంట్కి రావాలి ప్రతి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి నాకు సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లము ఉండి అది కరెక్ట్ అవుతా వచ్చినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది మళ్ళీ డౌన్ అయ్యేది ఈ సందర్భంలో వల్ల కూడా మా స్టాఫే బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చారు సో వాళ్ళందరి వల్ల మేడం వల్ల తర్వాత సారు మెయిన్ డాక్యుమెంటేషన్ సార్ చాలా బాగా అది నేర్పిస్తారు మాకు సో ఆ డాక్యుమెంటేషన్ వల్ల ఈ మానసిక ఆందోళనలు అంటే మర్చిపోవడానికి నేను నోట్ చేసుకుంటా ఉండేదాన్ని బొమ్మలు గీసుకుంటా ఉండేదాన్ని అట్లా చేశాను సో మంచి బాబు చాలా బాగా ఇంటెలిజెంట్గా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు తర్వాత మీ ఫాదర్ గురించి నెక్స్ట్ మా ఫాదర్ చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ మా మదర్ లేరు మా ఫాదర్ ఉన్నప్పుడే ఒక బేబీ కలిగితే మా నాన్న చూస్తే అది మంచి అంటే సంతృప్తిగా ఉండేది నాకు సో అట్లా మా నాన్న ఉన్నప్పుడు నేను బేబీని కంటానా కనలేనా అని ఆతృత ఎక్కువ ఉండేది ఆ టెన్షన్ సో అది మా నాన్న చూసేటట్లు మేడం మంచి బేబీని ఇచ్చారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ చూసినా ఈ ఎల్డర్స్ వాళ్ళకి తెలిసి తెలియక ఏదో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట శ్రీమంతం అయితేనే బేబీ మంచిగా ఉంటుంది మంచి జరుగుతుంది లేకపోతే కాదు అట్లా చెప్పేవాళ్ళు సో అది ఆ శ్రీమంతం వరకు నాకు ఆలోచన పోలేదు ఎంతసేపు బేబీతో మాట్లాడుకుంటా చదువుకుంటా రాసుకుంటా అట్లా ఉన్నాను సో అది ఆ మేడం అది ఫుల్ఫిల్ చేశారు నైన్త్ మంత్లో శ్రీమంతం చేశారు ఆండాల మేడమే సో మేడం మదరు నాకు మంచి మదరు సో బేబీకి మంచి బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చారు ఇది కాబట్టి మనకి మన నమ్మకం మన డాక్టర్ ఏ చెప్తే అదే నమ్మాలి అదే చేయాలి డైట్ మనకి ఇష్టమైన డైట్ సింపుల్ డైట్ బాగా తీసుకుంటే అదే మన బాడీకి హెల్ప్ అవుతుంది తర్వాత ఇల్లు మారడం ఇల్లు ఫస్ట్ ఉన్న మేము ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో చాలా పాత ఇల్లు కొంచెం బల్లులు జర్రి పిల్లలు ఎక్కువ వచ్చేటివి అది చూసినప్పుడల్లా స్ట్రెస్ భయం విపరీతమైన భయం ఉండేది సో ఆ నెలలో మే వన్ ఇయర్ నుంచి ఇల్లు ఎత్తుకుంటే దొరకలేదు మేలో మాకు అంటే కొత్త ఇంట్లో జాయిన్ అయ్యాము ఆ ఇంట్లో మన అదే మంత్ కన్సీవ్ అయ్యాం అంటే మన మైండ్ మా అంటే డైవర్ట్ అవ్వడం వల్ల సో మన బాడీ రిలాక్స్ అయ్యి మనం అన్నీ మర్చిపోతాం కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అదేవిధంగా మనం మేడం చెప్తారు మైండ్ డైవర్షన్కి ఏదో ఒకటి అంటే మనం మర్చిపోవడము కలిసి సినిమాకి వెళ్ళడము బయట వెళ్ళడం టెంపుల్స్కి వెళ్ళడము ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేయడము సో ఇవన్నీ సో అట్లా మనకు నచ్చిన హ్యాబిట్ ఏదో ఒకటి చేసినా కానీ మనకు ట్రీట్మెంట్ పరంగా అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో మీకు అంటే ఆ నెల ఇల్లు మారడం అది సర్దుకోవడం దీని గురించి ఆలోచన లేదు నెక్స్ట్ మంత్ అవసరం అయితే మనం అయ్యో అయిపోదామని చెప్పారు సో ఆ నెల కొంచెం కూడా ఆలోచన లేదు
అందులో అవర్ష్ అయింది ఇదంతా సో ఏ టైంలో నీకు ఎందుకంటే శారీరకంగా అన్నీ సరి చేసి పెట్టేశాము కానీ మానసికంగా ప్రతి ఏరియా నుంచి కూడా ఒక్కొక్కటి సెట్ చేసుకుంటే మీ హస్బెండ్తో మీ అత్తగారితో మాట్లాడి మళ్ళీ అందరూ కూడా చెప్తూ అట్లా ఉన్నప్పుడు సో ఏ టైంలో నీకు అవును నాకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది నేను ఇంకా వరీ అవ్వబడలే అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు వచ్చింది నీకు మెయిన్ నాకు ఖచ్చితంగా ఈసారి గర్భం వస్తే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ మాడము మన స్టాప్ చెప్పడం వల్లే నాకు ఈసారి ఖచ్చితంగా నా బిడ్డ మంచి బిడ్డను తీసుకుంటాను బాగుంటుంది అని కలిగింది మాడని చెప్పారు నువ్వు ఈసారి మంచి బిడ్డను తీసుకుంటావు నీకు బేబీ వచ్చే టైం అయింది అని చెప్పారు సో అది మే లెవెంత్ ఆ రోజు సో అదే రోజుతో ఫిక్స్ అయిపోయింది మేడం ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయిన బేబీ వచ్చే టైం అయింది అనేది అనే వర్డ్ అది అందరికి చెప్పలేము ఆ సందర్భంలో రాదు కానీ మీరు ఆ వర్డ్ చెప్పినప్పుడు నేను అంతే నాకు ఇంక నెల వచ్చేస్తుంది అని అనుకున్నాను సో ఇంకొక ఇది చెప్తాను అది అవునా అని చెప్పు ఎందుకంటే శారీరక లోపం అన్నీ సరి చేసినాం ఈ బ్రెస్ట్ పెయిన్ తగ్గడం పీరియడ్స్ రావడం సీరం ప్రోస్ట్రాన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం ఇవి అన్నీ కూడా బాగా వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు వస్తుందో రాదో అంటే ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు అడగడం వేరే వాళ్ళతో వాళ్ళకు వచ్చేసిందే నాకు ఎందుకంటే తను అందరితో బాగా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుంది మీతో వేరే వాళ్ళకి బిడ్డలు లేకుండా ఇట్లా మీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఒకటి మన స్టాఫ్గా మనతో పాటే ఉండి ట్రీట్మెంట్లో కూడా వాళ్ళు భాగంగా ఉండి వాళ్ళకి రానప్పుడు అది ఇంకా బాధ్యతతో పాటే బాధ కూడా కలిగిస్తుంది కానీ ఈమె అన్నీ చేసినా అప్పుడు ఒక విషయం అర్థమైంది శారీరక లోపం కాదు అది సరి చేసేసినాము మెంటల్గా ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్స్ ఉందో అది ఖచ్చితంగా రిలీవ్ అవ్వాలి అందరినీ కూడా చెప్పేసేసి మన అందరూ చెప్పాలి ఆమెకి ఎందుకంటే నేను ఒంటరి అనే ఫీలింగ్ ఆమెకి ఉండకూడదు మేము ఉన్నాము ఆ సపోర్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా మేము చూసేసుకుంటాం అనేది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే తను చదవడం కానీ ఇంకా ఏమైనా పని చేయడం కానీ చాలా పట్టుదలగా చేస్తుంది అందుకని చెప్పాను వాళ్ళందరూ మామూలు బిడ్డను తీసుకున్నారు ఇంత ఫౌండేషన్ లేదు ఫిజికల్గా ఫౌండేషన్ ఫంక్షనల్గా వేసేసుకునింది కానీ మెంటల్గా ఫౌండేషన్ ఖచ్చితంగా నువ్వు తీసుకోగలుగుతావు అనేది చెప్పినప్పుడు తను ఒప్పుకోగలిగింది ఒప్పుకొని రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ పక్క నుంచి వాళ్ళందరూ స్టాఫ్ అందరూ కూడా చెప్పడం ఇది ఎప్పుడు చెప్పేమో వాళ్ళ హస్బెండ్ల దగ్గర నుంచి కొంచెం సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇది నాకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర నాకు వస్తుంది అంతే అది ఇక్కడ కలిగిపోతే ఫైనల్గా ఆ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ వచ్చి ఇట్స్ డౌన్ ద లైన్ ఇంకా వచ్చేస్తుంది ఆ మెంటల్గా నాకు కష్టం అనే ఫీలింగ్ ఉండింది నాకు కూడా వస్తుంది అదే ఫైనల్గా అవసరం ఇక్కడ మిగిలినది చేసేది ఎందుకంటే ఏ మందు కూడా ఏ మాత్ర కూడా ఏ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ కూడా ఆ ధైర్యాన్ని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని ఇవ్వలేదు అంతే కదా ఇది కేవలం మాటలు అభద్రత భావం అందుకని హస్బెండు ఎవరో ఒకరు హస్బెండో ఇంకెవరు ఇంట్లో కానీ ఎవరో ఒకరు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం చెప్తాం సో మనకు మనం ఇప్పుడు నీ మీద నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది నీ మీద ఇప్పుడు మేము పక్కన ఉండడం నీ మీద నీకు ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ పెయిన్ తగ్గినప్పుడు వచ్చిందా ఏ టైంలో నీకు అవును నేను తగ్గినప్పుడే తగ్గినప్పుడే అంతకు ముందు వరకు డౌట్ ఉంటూనే ఉండేది చెప్తున్నా నీకు వస్తుంది ఏం కాదు ఎంత మందికి రాలేదు మేడం ఎంత మందికి బిడ్డలు ఇచ్చారు కదా నీకు ఇస్తారు అని అట్లా చెప్పారు మేడం బ్రెస్ట్ పెయిన్ తగ్గ ఎన్ని చెప్పినా కానీ నాకు బ్రెస్ట్ పెయిన్ తగ్గలేదే అనే అనే ఉండింది బ్రెస్ట్ పెయిన్ తగ్గినప్పుడు నాకు ఇది తగ్గిపోయింది ఇంకో చేస్తుంది సో బ్రెస్ట్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు ఆ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక సింటమ్ బ్రెస్ట్ పెయిన్ అనేది కాదు కడుపు నొప్పి ఉండొచ్చు నడువు నొప్పి ఉండొచ్చు కొంతమందికి కొంత వైట్ డిస్చార్జ్ అట్లా ఉంటుంది అట్లా ఏదో కొంచెం వచ్చినా కూడా ఇంక ఇది వచ్చేస్తుంది అనే ఫీలింగ్ అది తగ్గుతుంది అనిపించిందా ఇది ఇంకా కొంతమంది ఏమనిపిస్తుంది ఇది తగ్గదు ఇది నా ఒంటి తీరు ఇది అని అనుకుంటారు అటువంటి వాళ్ళకి మనం ఎన్ని పెట్టినా కూడా తగ్గదు సో దాని గురించి తగ్గుతుంది అని ఆలోచన రాదు మేడం తగ్గలేదే అదే వస్తుంది మేడం 
తగ్గుతుంది అని చెప్పిన ఎవిడెన్స్ చూసినా గానీ అప్పటి వరకే తగ్గచ్చు సో ఎట్లా దాన్ని చేంజ్ చేసుకున్నా నాకు అంటే మీరు క్లాస్ లో చెప్పారు బ్రెస్ట్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుందో చెప్పారు సో నీలోనే డౌట్ క్లియర్ చేసేసుకొని అవును మేడం సో ఆ బ్రెస్ట్ పెయిన్ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ రాలా రాలేదు మేడం బ్రెస్ట్ పెయిన్ తగ్గింది నెక్స్ట్ అర్లీ పీరియడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఆ మంత్ కే కన్సర్వ్ అయ్యాను సో నీ ఫైనల్ మెసేజ్ ఏంటి మెయిన్ అంటే ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా ఒక విషయం చెప్పాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చేసిందే ఇంకా వీళ్ళు అడుగుతున్నారే దానికోసం బిడ్డ కావాలి అనేటప్పుడు నీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉండింది లేదు ఇది చెప్పినావు కదా వివేకానంద శివాజీ అటువంటి వాళ్ళు అటువంటి మంచి బిడ్డనే కలగాలి అని అనుకునేటప్పుడు నీలో ఈ రెండు టైం ఒకప్పుడు అట్లా ఉన్నావు ఒకప్పుడు ఇట్లా ఉన్నావు ఏం డిఫరెన్స్ ఎట్లయినా ఒక బిడ్డ కావాల్సిందే కదా వాళ్ళకి వచ్చేసింది నాకు కూడా కావాలి వీళ్ళు అడుగుతున్నారు నాకు ఒక బిడ్డ కావాలి అనేదానికి లేదు నాకు ఇటువంటి బిడ్డ కావాలి అనేదాన్ని ఆ మానసికంగా ఏది నీకు సంతోషం ఇచ్చింది ఏది బాధ కలిగింది లేదా మనల్ని ఇన్స్పైర్ మోటివేట్ చేసింది ఏ ఫీలింగ్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇలా అడుగుతున్నారు వాళ్ళ బిడ్డను చూపించాలి అనే థాట్ నాకు రాలేదు ఇక్కడ స్టాఫ్ కు పెళ్ళయ్యి వాళ్ళ పిల్లలకి అన్నప్పుడు కంపారిజన్ అంటే వాళ్ళ చిన్న వాళ్ళు కదా వాళ్ళు పుట్టేసరే నేను వెనకబడి ఉన్నానే అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడల్లా నాకు చెప్పింది నువ్వు మంచి బిడ్డనే తీసుకుంటావు అని చెప్పారు మేడం కాబట్టి నేను అదే తీసుకున్నా అదే తీసుకున్నా నాకు లేట్ అయినా ఖచ్చితంగా మేడం ఉన్నారు నాకు ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డనే ఇస్తారు అని అనే రిలాక్సేషన్ ఎక్కువ ఉన్నింది నాకు మీ మీద సో నీకు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి నాకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఫిజికల్ గా ఇవన్నీ బాగా అయిపోయింది నీకే తెలుసు ఎంత టైం పట్టింది నీకు అది లోపల సింక్ అయ్యి రావడానికి చాలా టైం పట్టింది మేడం వన్ ఇయర్ మీరు మంచి బిడ్డనే కావాలి అని దీపం అంటే దీపం పెట్టి నీళ్లు పెట్టి చెప్పుకో అనగానే ఒక ఆరు నెలలు చేసిన కదా అది ఓడి కూడా రాలేదు చెప్పుకోవడానికి నాకు రాలేదు మేడం ఈ ఫీలింగ్ అంటే పర్వాలేదు లే నిదానంగా వస్తుంది చెప్పు అన్నారు మళ్ళీ అలా చెప్పుకోగా చెప్పుకోగా ఆ ఫీల్ నాకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనేది వన్ ఇయర్ పట్టింది మేడం వన్ ఇయర్ పట్టింది ఖచ్చితంగా పట్టింది సో ఇప్పుడు నువ్వు కొంతమంది అంటారు ఇంకా అన్ని బాగానే ఉంది రాలేదు ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా అడుగుతుంటారు సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఆపేసేయడం ఇంకా వేరే ఎక్కువ ట్రీట్మెంట్కి పోదాం అనిపించడం అటువంటిది నీకు అనిపించలేదా లేదు అస్సలేదు ఎందుకని ఎందుకంటే ఇక్కడే ఉన్నా ఇక్కడే చూసాను ఎంతో మంది ఇక్కడే లేట్ అయింది ఇక్కడే లేట్ అవుతుంది కదా లేట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ అనే అంత వరకు పోలేదు మేడం మేడం ఉన్నారు నాకు ఇస్తారు ఈ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉండేది మేడం వేరే ఆలోచనలు నాకు అస్సలు రాలేదు నీకు తొందరపడి ఇంకా నువ్వు బాధపడుతున్నావు కదా ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది కదా అట్లా అనేసి ఏదో ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒక ఇంకోటి అట్లా చేసేస్తాం అని ఉంటే ఎట్లా ఉండేది ఇప్పుడు నువ్వు సొంతంగా నీలోనే మార్పు చెప్తున్నావు వన్ ఇయర్ అయింది అని ఆ వన్ ఇయర్ వేస్ట్ వేస్ట్ కదా వేస్ట్ కాదు మేడం ఎందుకని మంచి ఫీలింగ్ లోపలికి దిగడం అనేది చాలా ముఖ్యం కదా మేడం అంతకు ముందు గర్భం వచ్చినా గానీ నిలబడలేదు నిలబడలేదు అంటే అది ఒప్పుకోలేదు అంటే ఇది గర్భం అయ్యో నాకు వచ్చేసిందే అని అట్లా అట్లా నమ్మకంతో ఉంది అప్పటి నుంచి బాగా నన్ను అంటే మెంటల్ గా ప్రిపేర్ చేశారు మేడం నీకు వస్తుంది మంచి బిడ్డనే తీసుకుంటావు అని అవి స్టోరీస్ ఎక్కువ శివాజీ స్వామి వివేకానంద గురించే చెప్పారు సో నీ ఫైనల్ వర్డ్ ఏంటి అంటే రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ ఖచ్చితంగా రావాలి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకోవాలి తర్వాత మేడం గారు చెప్పిన డైట్ తో ఇక్కడ మన వాళ్ళు చెప్పే వాటిలో మీకు ఇష్టమైన ఏవైనా కానీ ఇష్టంగా రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాలి తర్వాత మనం ఎక్కడైతే స్ట్రగుల్ అయ్యి అంటే ఇరుక్కుపోయి ఉన్నామో గర్భం రాక అంటే ఎమోషనల్ గా మానసికంగా అది బయటకి అంటే మనం దాన్ని వదిలేస్తే ఖచ్చితంగా గర్భం వస్తుంది మేడం చేతుల మీదుగా మంచి బిడ్డని తీసుకుంటారు మేడం ఖచ్చితంగా ఇస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇమోషనల్ గా నాకు కష్టం అని గుర్తించుకోవడం ఒప్పుకోవడం హెల్ప్ అడగడం అనేది అవసరమా ఖచ్చితంగా అవసరం మేడం అంటే నాకు కష్టం అనే ఫీలింగ్ మనలో పెట్టుకొని ఉంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు సో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఈ వీళ్ళు చిన్నోళ్ళు వీళ్ళు పెద్దోళ్ళు వీళ్ళతో చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ ఏం మనసులో పెట్టుకోకుండా మనం వచ్చిన ప్రతి బాధను షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏదో ఒక సలహా ఇస్తారు మన హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కాబట్టి సో అది వదిలిపెడితే ఖచ్చితంగా గర్భం వస్తుంది 
చాలా థ్యాంక్స్ లేట్ అవుతుంది అని బాధ నువ్వు చెప్పిన వన్ ఇయర్ అయ్యింది ఇంకా ఇది నీళ్ళు పెట్టుకొని చెప్పడం ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే చేయగా చేయగానే ఆ ఫీలింగ్ స్లోగా వస్తుంది అసలు చెప్పడానికి కూడా పదాలు రాలేదు రాలేదు సో ఇంకొంతమంది అంటారు నేను వన్ ఇయర్ గా వస్తున్నాను టూ ఇయర్స్ గా వస్తున్నాను అని సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా వాళ్ళు తీసుకోవాలి అది ఫెయిల్యూర్ అనుకోవాలా ఇంత డిలే అనేది ఫెయిల్యూరా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని శారీరక లోపం శారీరక లోపం క్లియర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అండం పెరుగుదల ఎటువంటిది ఉంటే అది కొంత ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి అన్ని బాగుంటుంది అయినా రావట్ల ఇట్లా ఎమోషనల్ గా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇరుక్కొని ఉంటారు సో అటువంటి వాళ్ళు తొందరపడినప్పుడు ఏం చేయాలి నీ సలహా ఏంటి ఎందుకంటే లేట్ అయిపోయింది కదా నేను వస్తున్నాను కదా సో మనం అంటే లేట్ అయిపోయింది అనేది మన ఆతృత వల్ల టెన్షన్ వల్ల అంటే వాళ్ళని వెళ్ళి చూసి మనకు లేట్ అయిపోయింది ఇంకా రాలేదే అనే ఫీలింగ్ డామినేట్ అయినప్పుడు మనకు అది అట్లా వస్తుందేమో కానీ మనం ఎక్కడున్నాము మనలో ఇంకా ఏం మారాలి డాక్టర్ డాక్టర్ ఉన్నారు కదా శారీరకంగా అంత కరెక్ట్ చేశారు ఎమోషనల్ గా మనం ఏ బాధలో ఉన్నాము అనేది మనం తెలుసుకొని దాన్ని కనుక క్లియర్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వస్తుంది లేట్ అయినా కానీ వన్ ఇయర్ కానీ టూ ఇయర్స్ కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డనే తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా అవసరం మేడం అంటే మంచి బిడ్డ అంటే తల్లి మానసికంగా సంసిద్ధం సంతోషంగా కాన్ఫిడెంట్ నీకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఒప్పుకోగలిగేవా ఫస్ట్ లో ఒప్పుకోలేదు మేడం థర్డ్ టైం వచ్చినప్పుడే అదే ఇప్పుడు ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఒప్పుకున్నాను మేడం ఏమని ఖచ్చితంగా నేను మంచి బిడ్డను తీసుకుంటాను ఏం డౌటే లేదు అందులో అంటే అప్పుడే అనుకున్నాం వచ్చే టైం వచ్చేసింది అనేది ముందుగా పడిపోయింది మన వాళ్ళు చెప్పారు మేడం ఉన్నారు నీకు మంచి బిడ్డని ఇస్తారు మేడం నిన్ను గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నారు అని చెప్పారు ఎక్కువ రిపీటెడ్ గా చెప్తానే ఉన్నారు సో అది బాగా విన్నప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు నాకు చూస్తారు నాకు ఖచ్చితంగా బిడ్డని ఇస్తారు నేను తీసుకుంటాను అనే ఫీలింగ్ చాలా థ్యాంక్ యూ